দীর্ঘ দিন ভাব ধরে আমি কিন্তু বৈশাখ চিনি বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানি যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই পেলেও পাইতে পারো অমূল্য রথন কখনো না কখনো সেগুলো প্রকাশ্যে আসবে তার গিয়ে সেসব আমরা মানে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে এগিয়েছি ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না তো কে কি বলল না বলল মানে বিশেষ করে ওই লিস্ট বল অনেকেই বলেন সমস্ত ছক ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন তারা কেউ কেউ অবশ্য বলেন তারা বিতর্কিত আবার অনেকেই বলেন সম্পর্ককে কিভাবে আগলে রাখতে হয় তা তাদের থেকে ভালো আর কেউ জানে না সারা শহর এই মুহূর্তে আলোয় ভাসছে দুর্গাপুজো এসে গেছে আর এই কলকাতা শহরের গুরুদায়িত্ব দীর্ঘদিন যার কাঁধে ছিল তাকে আমরা পেয়ে গেছি এবং তার সঙ্গে আরও একজন মানুষ রয়েছেন যিনি একেবারেই তার পরিপূরক একজনের নাম এলে আর একজনের নাম অবশ্যম্ভাবীভাবে চলে আসে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের দুজনকেই শারদিয়ার অসংখ্য শুভেচ্ছা বৈশাখী দিয়ে আপনাকে দিয়ে আমাদের এই আলোচনা পর্ব শুরু করি আমরা মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নাম শুনেছি আমরা রাজনৈতিক নেতা শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নাম শুনেছি আমরা মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নাম শুনেছি কিন্তু ফ্যাশনেবল শোভন চট্টোপাধ্যায় কানাঘোষে শোনা যায় যে এই ফ্যাশনেবল শোভন চট্টোপাধ্যায়ের যে পরিবর্তন তার এক এবং একমাত্র কারিগর বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় এটা কি সত্যি না আমি মনে করি জীবন আমাকে সবসময় একশো হাজার দিয়েছে আর কি ভালোতেও আর মন্দতেও শোভন চিরকালই খুব ফ্যাশনেবল আমি মানে আমার সঙ্গে প্রথম দেখা যেভাবে সেটা জানাই আপনাদের তাহলে বুঝবেন যে আমার সাজগোজ নিয়ে লোকে কিন্তু সবসময় কথা বলেছে আমি এই কলেজেও সুন্দর সেজে গুজে যেতাম তা কেউ কেউ কখনো হয়তো পেছনে লাগার জন্য বলতো যে বাবা দেখে মনে হচ্ছে বিয়ে বাড়ি যাবি তা আমি বললাম যে যদি বাই চান্স হঠাৎ করে নেমন্তন না আসে যাতে কেউ আমাকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট না করে যদি কারোকে তাই জন্য আমি সবসময় প্রপারলি ড্রেস থাকতাম তো আমার বেশিরভাগ মানুষের সেন্স অফ ফ্যাশন দেখে খুব মনে হতো যে তারা প্রপারলি জানে না যে কেমনভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে হয় প্রথম শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন দেখা করতে যাচ্ছি তো আমার এক সাংবাদিক বন্ধু বলেছিল যে খুব মন দিয়ে শোভনদার হাত দুটো দেখবি তো আমি বলছি হাত মানে তো বললো এক হচ্ছে ঘড়ি আর এক হচ্ছে ব্রেসলেট তো আর আমার যিনি তদানীন্তন মন্ত্রী তিনি তখন ওখানে ছিলেন তো তিনি বললেন আর উত্তম কুমারের গিলে করা পাঞ্জাবি ওটা দেখবে না তো আমি পুরোটা মানে শোভনকে এত মন দিয়ে দেখবো এতটা ভাবিনি কারণ তার আগে আমি ব্যক্তি শোভনকে অনেকবার দেখেছি কিন্তু সেদিনকে খুব কাছ থেকে আমি এইগুলো স্টাডি করব বলেই গেছি তখন বাজে ওর অফিসের শেষের দিক প্রায় চারটে নাগাদ ইম্পেকেবল সাজেও আছে যেরকম মানে ওই রকম গিলে করা ওই কাউন্টের কারোকে খাদির পাঞ্জাবি পড়তে আমি কোনো নেতাকে দেখি সুমন্তা বৈশাখীদিরকে দেখে আপনার ফ্যাশনের কি পরিবর্তন এলো নাকি বৈশাখীদি যা বলছেন যে আপনি শুরু থেকেই ব্যাংক কনসেস আপনি শুরু থেকেই আপনার পোশাক নিয়ে খুব কুতকুতে নাকি বৈশাখী দিয়ে এসে সেটাকে আরও বাড়িয়ে দিন আরও বেশি আপনাকে চুজই করে দিন আমি আপনার বলি প্রথমে আপনি বলতে গিয়ে বলেছেন তো যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার মধ্যে আর একটা কথা বলেছেন বিতর্কিত এখন কোন চোখ দিয়ে দেখছেন আর কোন চোখ দিয়ে ব্যাখ্যা করবেন এটা সম্পূর্ণভাবে মানে টাইপ টু টাইপ মিডিয়ার ওপর নির্ভর করে বুঝতে পেরেছেন তো তা সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আপনাকে বলি যে বৈশাখীকে আমি আজ থেকে যারা ভাববে পরিচয় একটা সময় থেকে যারা ভাববে পরিচয় সেটা নয় দীর্ঘ দিন ভাব ধরে আমি কিন্তু বৈশাখী চিনি বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানি হ্যাঁ এবং সেই সময় আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল যে বৈশাখীর সঙ্গে প্রথম আমার দেখা নিয়ে তখন আর একদিন একটা শাড়ি বার করতে করতে আমি বললাম এই শাড়িটা পরে তুমি আসছিলে না তখন খুব অবাক হয়ে গিয়ে না আমি ভুলে গেছিলাম ইনফ্যাক্টটা আমি বললাম কই না তো ও কি ও খুব অবাক হয়ে বলছে বাবা সেই শাড়িটার কথা মনে আছে না ইনসিডেন্টে সেই অনুষ্ঠানটা ছবিটা আমার কাছে ছিল তুমি যেভাবে হেঁটে আসছিলে আমি বার করে মিলিয়ে দেখলাম সেম তখন আমি বুঝলাম যে লোকটির কি ফটোজেনিক মেমোরি এরকম 
খুব রেয়ার হয় কারণ মানে এই নয় যে তখন রেগুলার দেখা হতো বা সালটা মোটামুটি 2008 2009 সাল হ্যাঁ 2009 হ্যাঁ বডি তৈরি হচ্ছিল কারা কি দায়িত্ব নেবে না নেবে তা হঠাৎ করে দেখছি যে দুই চারজন ভদ্রমহিলা তারা পিকনিক করছেন কোন একটা জায়গা থেকে গিয়ে তারা তাদের মধ্যে দেখি কি খুব এগিয়ে আসছে তাই আমি বসে গান করেই বলেছিলাম যে সেই সময় ব্যাপারটা কি ছিল না তোমার চলার ভঙ্গি মাটি যেন বাঁকাস সাপ পায়ে পায়ে ছড়িয়ে থাকে যৌবনেরই ছাপ তা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলি যে এটা আমাদের রেসিপ্রোকাল একটা রেসপন্স অনেকে হঠাৎ করে আমরা কিন্তু এত ভেবে চিন্তে কিছু করিনি আমরা যখন যেখানে বেরিয়েছি চেষ্টা করেছি যে আমার একটা চয়েস দেখেছি যে বৈশাখীর শাড়ির সঙ্গে বা ব্লাউজের সঙ্গে আমার জামা কাপড় বিশেষ করে আমার জামা অনেক ক্ষেত্রে মিল খেয়ে গেছে তা সেটাকে হঠাৎ করে বললাম বহু শুভানুদ্যায় তার দৃষ্টিভঙ্গি কোনো ধরনের সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা করে কেউ অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রশংসাশীলকভাবে বলেছে যে বা এরা দুজনে ম্যাচ করে বেরিয়েছে আর হঠাৎ করে যাদের হয় এই রং মিলানতি হচ্ছে তো কে কি বলল না বলল মানে বিশেষ করে ওই লিস্ট বদা এই সূত্রেই সম্বন্ধে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন যে আপনারা আপনি এবং বৈশাখী দি যখন একসঙ্গে পথ চলতে শুরু করলেন নানা স্তর থেকে নানাভাবে হ্যারাসমেন্ট বলুন আক্রমণ বলুন কুরুচিকর আক্রমণ বলুন এগুলো হয়েছে আপনি নিজে সেগুলো সাক্ষী এবং আমরা মানে অবাধ বিস্ময়ে দেখেছি যে আপনি সামনে এসে সে সেগুলোর প্রতিবাদ করেছেন আমরা সাধারণত দেখি রাজনীতিকরা একটু বুঝে পা ফেলেন মানে আমার ইমেজ আমার ভক্তরা আমার অনুগামীরা এই এত হিসেব নিকেশ করে রাজনীতিকতে চলতে হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম শোভন চট্টোপাধ্যায় বাস্তবিক অর্থে একজন যোদ্ধার মতো সামনে এগিয়ে এলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করছে একটা অংশ আপনি সেখানে সামনে এসে প্রতিবাদ জানালেন এটা কি আপনার স্বতঃস্ফূর্তভাবে এলো নাকি কোথাও গিয়ে মনে হয়েছে যে আর একটু বুঝে পা ফেললে বোধ হয় ভালো হতো অদ্ভুত প্রশ্ন বুঝছেন প্রথম কথা যে যা আঘাত প্রতিঘাত আপনি একটা কথা বললেন যে রুচিহীন কথা যারা বলেছে তাদের রুচি বোধে এটা মানানসই হয়েছে এখন তাদের পেছনে মানে কাকে কান নিয়ে গেল বলে হ্যাঁ কাকের পেছনে ছুটব না আমি তো কানে হাত দিয়ে দেখব তা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি খুব স্পষ্ট কথা বলি যে একটা সুবিধাবাদী আপনি যেটা ব্যাখ্যা করছিলেন না যে সমস্ত রাজনীতিবিদ ভেবে চিনতে অনুগামীর পাশে থাকা না থাকা সেটা করে আমি আপনাকে বলি যে আমি রাজনৈতিক সুবিধা ভোগীদের এইরকম জায়গায় হিপোক্রেটিক প্রসেসকে আমি বিশ্বাস করি না আমি যদি ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না ন্যাচারালি আমি যা করেছি বা আমি যা পদক্ষেপ নিয়েছি আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সে জায়গায় দাঁড়িয়ে সেটাকে স্বীকার করার এবং সেটাকে বলবার মতো সাহসিকতা থাকার উচিত আমি মনে করি রাজনীতি করতে গেলে বরং তাতে আরও বেশি করে থাকা উচিত পুজোর সময় সাধারণত টলিউডের তারকাদের আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু একটি একটি পুজো আমরা দেখলাম যে দশমীর দিন আপনাদের যে ফ্রেম তৈরি হলো সেটা রীতিমতো ঐতিহাসিক হয়ে গেল মানে প্রচুর মানুষ তার প্রশংসা করলেন দশমীতে আপনাদের সিঁদুর খেলার আমরা ছবি দেখতে পেলাম এবারের পুজো নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন আলাদা মানে কি চমক আমরা দেখতে পাবো এবারে প্রথমেই বলি যে দশমীতে যে ফ্রেম দেখেছে বাংলার মানুষ সেটা আমাদের কোনো চমক দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না বরঞ্চ আমাদেরকে একটু চমকাতে গেছিলেন কেউ কেউ ভেবেছিলেন মানে আমাকে আর শোভনকে যদি কেউ ভাবে যে এদেরকে নিয়ে একটু খেলাধুলো করি তো এটা বোঝা দরকার যে শোভন হচ্ছে ওয়েটারন খেলোয়াড় আর আমি তার শিষ্য তো আমরা মারপ্যাচগুলো বুঝি তো আমি গেছিলাম কোথাও একটা মানে দশমীর দিন একটা ইনভিটেশন তো সেখানে সিঁদুরে কোর্টে এগিয়ে দিয়ে কেউ একজন ভেবেছিলেন যে শোভনকে দিয়ে বলবে যে দেখি ওকে পড়িয়ে দাও তো আর ও খুব বোঝা যায় যেরকম আপনি বলছিলেন যে মেপে ঝুঁপে রাজনীতি রাজনৈতিক ব্রেনটা ওর কাজ করবে এবং সেই সত্তায় ও একটা এম্বারেস চাপে এবং সেই মুহূর্তটা অ্যাকচুয়ালি বাংলার মানুষকে দেখাতে চেয়েছিল কিন্তু যখন হি অ্যাকচুয়ালি আউটসমার্টেড হিম তখন সেটা আর একটা ইতিহাস তৈরি করে দিল তো আমি আর শোভন বা আমি শোভন মহুল কেউ 
আমার মনে হয় সমস্ত সাধারণ বাঙালি একটা কথা বলি প্রথম কথা গত বছর দশমীর দিন যেটা দেখেছেন সেটা তো বৈশাখী বলল এইবারে মানে নিন্দুকের নয় শুভানুদ্ধায়ীরা বহু শুভানুদ্ধায়ীরা সে নিশ্চয়ই আপনাদের অজস্র মানে আপনারা চিনেন তারা আপনাদের কাছে চেনাম সেই চেনা মুখীদের স্মরণ করি এইবার সিঁদুরটা শোভনের হাতটা কোন জায়গাটা গেছিল কপালের উপর থেকে চুলের মধ্যে দিয়ে গেল না চুলের মধ্যে মুদ্দিখানে গেল না মানে দেখবেন এক সম্প্রদায়ের মানুষকে মাথার সব চুল ছোট ছোট কিছু চুল বড় বড় সেইখানটায় গেল মানে আমি আপনাকে বলি এসব নয় এটা দু হাজার একুশ সালের ঘটনা দু হাজার বাইশ সালে অপেক্ষা করুন না এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন যেটা চমক হিসেবে আপনারা দেখেন সেটা হচ্ছে আমাদের জীবনে খুব স্বাভাবিক কিছু হয়তো মুহূর্ত এখন যখন শোভন চ্যাটার্জি আর বৈশাখী ব্যানার্জিকে নিয়ে কোনো কন্ট্রোভার্সি ছিল না তখন যদি আমরা একই কাজ করতাম ধরুন আমি আর ও কিন্তু একটা মেলায় গিয়ে দুজনে ফুচকা খেয়েছি সে ছবি আপনারা পেয়েছেন আপনাদের কারো কাছে নেই আমার কাছে আছে কিন্তু যখন এখন যদি আমি আর ও বেরিয়ে ভেলপুরি খাই সেটাও সঙ্গে সঙ্গে বাইরের হবে তো এটা তো মানুষ কিভাবে দেখছে তার উপর নির্ভর করবে কিন্তু একটা জিনিস আমি বলি আই এম সরি যদি ভুল হয় আমি আগেই স্বীকার করে নিচ্ছি কিন্তু একটা কথা বলি বৈশাখী শোভন বৈশাখী এটসেট্রা হবার জন্য বৈশাখ বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজে প্রিন্সিপাল বা টিচার ইনচার্জ থেকে তাকে মানে আজকে অন্য কাজে থাকতে হয় কিন্তু কলেজের সঙ্গে ইনভলভমেন্ট নেই হ্যাঁ আর রাজনীতিকদের যারা কন্ট্রোল করেন তার প্রতি দুর্বলতার জন্য বা তার কারোর প্রতি দুর্বলতার জন্য সেই কলেজেরই আর একজন সব কিছু টপকে গিয়ে গিয়ে আজকে কলকাতা ইউনিভার্সিটি দেখেন না হুম আমরা কাছে আমরাই হয় ল্যাংড়া হয় না সেই রকম শুনেছি একটা সাবজেক্টে মানে বাংলার ওই বড় বাড়ির যিনি প্রধান না কত বড় মাস্টার পিস যিনি আগে ছিলেন আর বর্তমানে যিনি ছিলেন আর নাই বা বললাম যে লিখিত অর্ডার করেছে এবং আমি যা বলছি দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে বাংলার বড় বাড়িতে যিনি চার পাঁচ বছর বাস করেছেন গান শোনার জন্য হোক আর শায়রি শোনার জন্য হোক নিজস্ব দুর্বলতার জন্য হোক দুর্গাপুজো উদ্বোধন বলুন বা অন্যান্য ঈদ মিলান উৎসবে গিয়ে পাশে একটা চেয়ার রাখতে বলতেন সেটা তিনি তার মেয়ে নয় স্ত্রী নয় কেউ নয় ওই মিল্লিয়ালিন কলেজেরই একজন প্রফেসর আমার সঙ্গে শোভনের জগ থেকে সম্পর্ক আমার এই বান্ধবীর সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের আর এক ধরনের প্রশাসনিক প্রধানের সম্পর্ক প্রায় সমসাময়িক বা আর একটু পরে তৈরি হয়েছে তো যখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চলে যাচ্ছে এবং খুব মানে অন্যায় পথে যাচ্ছে আমি যখন আমাদের শিক্ষামন্ত্রীকে বললাম তদানি তার শিক্ষামন্ত্রীকে যে স্যার কাগজে কলমে এত বড় অন্যায় করছেন এটা কি মনে হয় যে ইতিহাস আপনাকে স্পেয়ার করবে তখন উনি বললেন যে আই ওয়ান্ট টু টিচ ইউ আর লেসেন যে শোভনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে মাসুল দিতে হয় আর অন্যজনের সঙ্গে সম্পর্ক হলে পরে আজকে বলতে চান বাড়িতে থাকতে দিন আমি তখনও ওনাকে বলেছিলাম যে আপনি আসলে একটা এত ছোট্ট জায়গায় বসে দেখছেন বিষয়টা ওই চেয়ারটাকে আপনি মনে করছেন যে খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা চেয়ার আর আমি একজনের সঙ্গে থাকি যার কাছে চেয়ারটার কোনো মূল্যই নেই তখন 
যদি যিনি ওকে আদর করে বসিয়েছেন তার আস্থা না থাকে তার প্রতি তো আমি এই জন্য শোভনকে দেখে আমার জীবনবোধ এতটা বদলে গেছে দেখো আস্থা থাকা আর না থাকার চেয়েও আমাদের শ্রদ্ধায় আমাদের ভালোবাসায় আমাদের নির্দিষ্টভাবে তার কমেন্ট কোনো ক্ষেত্রে কোনো জায়গায় ঘাটতি হয়নি আমাকে আমি শুনেছি কোনো ব্যক্তি বলেছে এই এই মিনিস্ট্রি কন্টিনিউ করছে করছে আমার জন্য একদম ব্যাঙের ভরসায় আমি পুকুর খুলে দিবে যেদিন হ্যাঁ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জীবনে যে জায়গায় তার অবস্থান তিনি সেই আস্থা তুই বৈশাখী যে কথা বলছো আস্থা থাকা না থাকার চেয়ে সম্ভবতা আমার কাছে অবস্থানটা পরিবর্তনটা ঝটপট করে এইভাবে হয় না তো সেই শ্রদ্ধা ভালোবাসা ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছে আমি যদি এক্সপেক্ট করি আজ থেকে কুড়ি বছর আগে তিরিশ বছর আগে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার যে অবস্থান ন্যাচারালি আমি মনে করি যে আমারও নিজস্ব একটা কর্তব্য ডিউটি আছে আমি সেই ডিউটিটুকুনি পালন করার চেষ্টা করি আমার যেটা মনে হয় যে হয়তো উনি যেটা প্রশ্ন করছেন আমি যদি কারেক্ট মিফ আই এম রং যে তোমরা দুজনে তো অনেকটা একসঙ্গে কাজ করছো উনি পুরো পশ্চিমবঙ্গ সামলেছেন তুমি কলকাতায় ওনার স্বপ্নটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিটি সময় আমরা দেখতে পেয়েছি যে চলছে না মানে राजनैतिक रंग अभिमान राग क्षोभ दीदी শোভন কিন্তু সেই সম্প্রদায়ের মানুষ নয় শোভন চেয়ার ছেড়ে দিয়েও কিন্তু মানে আমি দেখিনি একটা বছর এরকম গেছে এই যে পুজোয় বলেই পুজোর কথা বলছি যে পুজোর বাজার শুরু করেছে দিদির শাড়ি কেনি এরকম দিদিন যায়নি কিন্তু আমি রেসিপ প্রকল করছি আমি বলছি সেই জন্যই যেহেতু একটা রেসিপ প্রকল সম্পর্ক আজও খুব সুন্দরভাবে অমলীন রয়েছে সেই জন্য হয়তো সম্পর্কটাকে মিস করে না কারণ ওর একদম অটুট আছে যেটা আমার মনে হয় কলকাতা বাসী হিসেবে আমরা যেটা মিস করি এই দুজনের সঙ্গতের কাজ কর্মটা যে আমার কীরকম মনে হতো মানে আমি দিদিকে দেখেছি অনেক সময় মানে ওদিক দিয়ে কথা তো আমার কাছে স্পর্শ না কিন্তু ও এদিকে বলতে হ্যাঁ দিদি কেন পারবো না হ্যাঁ এক্ষুনি হবে এটা এবং আমি ফোনটা রাখার পর প্রায় এক দেড় ঘন্টা দেখতাম যে শোভন যাতে দিদি শুধু ফোন করছে শুধু ফোন ফোন করে 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 একটা কিছু পথ বার করে নিয়ে তারপরে বলে এখন যাচ্ছি হ্যাঁ আমি কাজটা সেরে ফিরব আমি বুঝে যেতাম যে তার মানে দিদি একটা কিছু নির্দেশ দিয়েছে সেটা বাস্তবায়িত করবে তবেই সে এসে বাড়ি ফিরে খাবারটা খাবে বসিদি আপনি বলছিলেন যে এখনও মানে সম্পর্কটা ঠিক আগের মতোই কিন্তু হয়তো যৌথভাবে শোভন দা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো কাজ করছেন না এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখলাম সেই সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল মানে গোটা বাংলা জল্পনা শুরু হয়ে গেছিল আবার কবে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে আমরা তৃণমূলে মূল স্রোতে দেখতে পাচ্ছি কবে এমনকি এও শোনা যাচ্ছিল যে একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে শোভন চট্টোপাধ্যায় একেবারে একটা চমক দিয়ে উঠবেন সঙ্গে আপনি থাকবেন সেইটা কোথাও আবার থিতিয়ে গেল এটা মানে কিছু থিতিয়ে যায়নি আসলে এই যে আলোড়নটা ওঠে হ্যাঁ মানে আমাদের বিপদ হচ্ছে ধরুন কাল যদি আমরা ববিদার বাড়িতে যাই তাহলে মনে হবে যেন আমি একটা কাউন্সিলরের টিকিট চাইতে গেছি আর শোভন বোধহয় মন্ত্রীতে ফিরতে চাইছে তো এগুলো হচ্ছে খুব শ্যালো ক্যালকুলেশন মানে শোভনের কাছে দিদির সঙ্গে দেখা করার পর আমার আমার বা শোভনের একটাই বক্তব্য ছিল যে আমি খুব দেখতে চেয়েছিলাম যে সেই পুরনো ওয়ার্মটা ওদের মধ্যে আছে কিনা 
আর শোভনও আমার মনে হয় যে দিদির সঙ্গে প্রাণ খোলা অতক্ষণ কথা বলতে পেরে গল্প করতে পেরে একটা হয় না যে একটা ফ্রেশ এয়ার নিয়ে সোজা কথা বলি সেদিনকে আমরা যেটা গেছিলাম নবান্নের চোদ্দ তলায় মমতাদির সঙ্গে দয়া করেছিলাম একুশ দুইয়ের পিছনে এক দিলে একুশ হয় জুলাই মার্চ যেগুলো আমরা দীর্ঘ দিন ধরে সংগঠিত করেছি আমি করেছি সেই দিন কিন্তু এই বিষয়ে কোনো আলোচনা একুশে জুলাই জয়েন কিছু বা জয়নিং মঞ্চ হবে এরকম কথা না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন না সৌন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন এটা হচ্ছে একটা হাইপ যেমন আমাদেরকে নানান সময় নানান হাইপ চলে তো আর এটাও বুঝি মানে এটার পেছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে মানে ওই শোভন যেরকম বলছিল যে দু ধরনের যারা শুভানুধ্যায় তারা সত্যি চায় যে ও খুব চট করে কাজে ফিরে আর যারা ইনসিকিউরিটিতে ভোগে তারা ভাবে আবার ফিরে আসছে নাকি তাহলে এরকম একটা হাইপ দিয়ে কোনো না কোনো কথা তো শোভনের মুখ থেকে বার করতে পারবে হ্যাঁ বা না এবং আপনি দেখেছেন যে এই বিষয়ে যখন যে প্রশ্ন করেছে আমরা কোনো উত্তর দিই কারণ এটা খুব আমার কীরকম মনে হয় যে খুব ক্ষুদ্র মানসিকতার একটা পরিচয় যে একজন প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী এবং শোভনের যে শোভন যাকে দিদি বলে ডাকে তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া মানে একুশে জুলাইয়ের মঞ্চতে একটা স্থান পাকা পাকিভাবে ঠিক করে আসা এ ধরনের বার্টারে শোভন কোনো দিন বিশ্বাস করে না শোভন একটা কথা বলেছিল আমাকে আমার যেটা খুব ভালো লেগেছিল যে দিদি আমাকে দিদির বাড়ির সামনে যদি একটা টেবিল আর চেয়ার দিয়ে বলে যে এই সারাদিন আমার বাড়িতে কে কে আসছে এটা একটা হিসেবে রাখ সেটা দেখতে আমি রাজি আছি কিন্তু অসম্মান নিয়ে আমি কোথাও কোনোদিন কাজ করি এটা হচ্ছে শোভন চ্যাটার্জির এসেন্স বসে কিন্তু আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখি যে আপনি একটু আগে বলছিলেন যে এখনও শোভনদা যখন বাইরে যান একটা জনপ্রিয়তার প্লাবনে এখনও তিনি ভাসেন এই রহস্যটা কি মানে আমরা দেখেছি যারা রাজনীতিক তারা রাজনীতির মূল স্রোত থেকে একটু সরে গেলেই তাদের জনপ্রিয়তা ভাটা পড়ে যায় কিন্তু এখনও শোভনদা যখন বাইরে যাচ্ছেন সেখানে আরও মানে অসংখ্য মানুষ ঘিরে ধরছেন এটা কি শুধুই শুধুমাত্র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ক্যারিশমা নাকি মানুষ ঘিরে ধরে আমার খুব ভালো লাগে এটা দেখতে যে এই যে কথাটা আপনি বলছিলেন যে ক্ষমতার অলিন্দ থেকে যখন একটা মানুষ বেরিয়ে যায় তখন সাধারণত তার সঙ্গে গিয়ে নিজের থেকে কথা বলা দাদা সেলফি তুলব বা আপনি একটু আসুন স্যার একটু দাঁড়ান তার একটা বড় কারণ হচ্ছে ও যেসব জায়গায় যায় প্রত্যেকটা জায়গার সঙ্গে ও মানুষ মানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কানেক্ট করে ফেলে এই সাধারণ মানুষ ওকে ওর মধ্যে একটা সুরাহা খোঁজার চেষ্টা করে যে যাদের মনে হয় মানে হয়তো আমার এটা মনে হয় যে কথাটা ওদের শুনতে শুনতে মনে হয় যে বৈশাখীর জন্য ও এত লড়েছে কারণ একটা ভেতরে আদর্শ বলছিল তো সেই রাজনৈতিক আদর্শের তো আজকে একটা অদ্ভুত দেউলিয়াপনা চলছে সেই দেউলিয়া মানে একটা দেউলিয়াপনার থেকে বেরিয়ে এসে একটা মানুষ নিখাতভাবে মানে আমি এরকম দেখেছি যে কোনো মানুষের বাড়িতে একটা সমস্যা হয়েছে ও কোনো দিন যাদের ফোন করে নিজের ব্যাপারে একটাও কথা বলেনি তাদেরকে কিন্তু তক্ষুনি ফোন করে বলেছে যে এটা যেটা হচ্ছে এটা ঠিক নয় এবং এটাও খুব ভালো লাগে যে যাদেরকে বলে তারাও কিন্তু ওর কথাটাকে ইমিডিয়েটলি রেসপেক্ট করে জিনিসটাকে টেক আপ করে তো এই যে আমি একটা জিনিস দেখতে পাই সেটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে শোভন ধরুন ওর মতো মানে আমি আমি যে সমস্ত নেতা মন্ত্রীদেরকে দেখেছি আমি কারুককে দেখিনি যে গাড়ির থেকে নেমে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গিয়ে বয়স্ক মানুষকে প্রণাম করছে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিচ্ছে মহিলাদেরকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিচ্ছে মানে বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে গিয়ে তাদের জেনারেশনের মতো করে কথা বলছে বাচ্চাদের সঙ্গে বাচ্চাদের মতো আইডেন্টিফাই করে কথা বলছে তো অ্যাক্রস জেনারেশন শোভনের একটা অ্যাকসেপ্টেবিলিটি আছে সেটা বোধ হয় ওর একটা প্লেজেন্ট পার্সোনালিটি জন্যই হোক বা ওর একটা মাল্টি ডাইমেনশনাল নেচারের জন্যই হোক সন্ধ্যা কলকাতার মেয়র হিসেবে আপনার কাজ অবিসংবাদ মানে এটা মানে কলকাতার প্রতিটি নাগরিক সেই সুবল ভোগ করেছেন রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে আলো জলের যে সমস্যা ছিল সে সমস্ত সেই কলকাতা শহর হঠাৎ করে আলোচনায় চলে এসছে যে কোটি কোটি টাকা ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হচ্ছে আপনার সেই স্বপ্নের কলকাতা এই সেই কলকাতা এখন রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে কোটি কোটি টাকা ফ্ল্যাটের কলকাতা হিসেবে খারাপ লাগছে সত্যি কথা বলুন তো মানুষ হিসেবে কার ভালো লাগে 
এতক্ষণ তো যা করলেন তার মধ্যে শুধু কোটি কোটি টাকাটা উচ্চারণ ছাড়া তার কারণ এবং তার যে অবনগন সেটা নিয়েই তো আমরা এর আগেও ব্যাখ্যা করে দিলাম প্রাক্তন সহকর্মীরা তার মধ্যে অনেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে যে লেপাজতে রয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল পার্থ চট্টোপাধ্যায় সেই আপনি যে দলটা করে এসছেন সেই দলটা কি কোথাও খলন ঘটেছে আদর্শের জায়গা থেকে আপনি যে আপনি দলটাকে নিয়ে কেন আনছেন আমি জানি না আমি আবার বলছি ব্যক্তি একটা সার্টেন ইন্ডিভিজুয়ালের অ্যাক্টিভিটি সেই অ্যাক্টিভিটি ট্রেনটা দল স্পন্সর করেছে কিনা আপনাকে দেখতে হবে এই সবটাই যে একটা পরিণতির দিকে যাচ্ছে এটা কোন মানুষের শাস্তি হবে কতদিনে জেল হবে ফাঁসি হবে না ছাড়া পাবে বিষয় নয় ইমেজ অব দি কনসার্ন একটা জায়গার অবস্থানে আমরা কোথায় আপনি এই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অনুব্রত মণ্ডল একই জায়গায় ক্যাটেগরিতে ফেলে দেবার বিষয় না আমি অনুব্রত মণ্ডল দোষ করেনি এরকম যেমন বলছি না দোষ করেছে এরকম বলছি না কিন্তু যে জায়গাটায় শিক্ষামন্ত্রীর জায়গা বহু মানুষের ভবিষ্যৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ ছিল শুধুমাত্র এটাকে অসত্য কথা দিনের পর দিন আমাদের বলেছে আজকে যেখানে দেখেছেন ছেড়ে যাওয়া বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বলেছে আমাকে বলেছে বৈশাখীকে নিয়ে যা বলেছে গেছি মানে গঙ্গায় গঙ্গাদাস যমুনায় যমুনাদাসের মতন মিথ্যা কথা আমাকে বলেছে অথচ কোর থেকে উনি বিধায়ক কিভাবে বিধায়ক কোন জায়গার বিধায়ক বলছেন একটা জিনিস জানবে মন্ত্রকে দায়িত্ব থাকার জন্য একটা মন্ত্রবুদ্ধির শপথ থাকে তেমনি পিপুলসকে সার্ভ করবার জন্য একটা শপথ অনুষ্ঠান একটা কথা বলি আমি গত কালকে ওদেরকে বলছিলাম যে একসময় যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলারও ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন আপনারা দেখবেন নাম ছিল ত্রিগুণা সেন আজও মানুষ নাম করে আজও মানুষ নাম করে তো তার কাছে গিয়ে বায়না করেছিল এইটা করে দাও সেটা করে দাও বলছে কেন আমাকে এত বলছেন বলছে না আপনি পাওয়ারফুল লোক আপনি মন্ত্রী বলছে হোয়াট ডু মিন বাই পাওয়ার ক্ষমতা বলতে তুমি কি বলছো তো চুপ করে দাঁড়িয়ে গেছে বলছে শোনো যে কোনো জিনিস অসম্ভব বা শক্ত মানে ইস প্রবলেমেটিক সমস্যার সংকটের মধ্যে তাকে রেগুলারাইজ করে আইনের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করা কারোকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে হ্যাঁ এবং সরকারের ভাবমূর্তিকে রেখে তাকে ইমপ্লিমেন্ট করাটা হলো যিনি যত সূক্ষ্মভাবে করতে পারে তিনি তত ক্ষমতাশালী তাই এইরকম ধরনের এমন করলেন বাথরুম পেয়েছে তো চট করে যেতে পারত এইরম ভাবে বাথরুম করবে বুঝতে পারেনি মানে যত কম কথা বলা যায় ততই ভালো আমি আমার কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিষয় নেই কিন্তু জিনিসটা দুর্ভাগ্য রে অনেক